Hi friends, my name is Rajni. Welcome to my channel. Today I will be sharing my experience of how I found a job in New Zealand. This video is going to be a short but it's going to be a very informative and powerful. So keep watching it till the end. Uh, I came to New Zealand in 2018. और न्यूजीलैंड आने से पहले मैंने मैं इंडिया में थी और मैंने वहीं पे जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दिया था मैंने अपना सीवी जितनी भी यहाँ की लोकल वेबसाइट्स थी वहाँ पर अपलोड कर दिया था बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मेरा सीवी जो था वो शॉर्टलिस्ट तो हो रहा था बट क्योंकि हमने सी के अंदर अपना एक रेजिडेंशल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ा होता है तो क्या होता था कि शॉर्ट होने के बाद जब रिक्रूटर लोग मेरे को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते थे उनको पता लग जाता था कि ये कैंडिडेट जो है लोकली अवेलेबल नहीं है तो फिर वहीं पर मेरा वो सीवी साइड पे कर देते थे तो मैंने पंद्रह से बीस दिन आ, करा सर्च एक्टिवली पर नहीं मुझे कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं आया फिर उसके बाद मैं जुलाई के अंदर मैंने यहाँ फ्लाई किया 2018 में और यहाँ आकर के मैंने फर्स्ट वीक में ही अपना जॉब सर्च करनी शुरू कर दी फिर जब मैंने फर्स्ट वीक में जॉब सर्च करी तो लकीली मुझे अपने ही डोमेन के अंदर एक अच्छी जॉब मिल गई पर क्या हुआ मैंने इंटरव्यू भी दी पर मेरी इंटरव्यू वहाँ पर क्लियर नहीं हुई बिकॉज उनको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जिसको लोकल एक्सपीरियंस भी हो फिर मैंने दोबारा से अपनी जॉब हंट शुरू किया तो आ, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट होता था बट फॉर सम रीज़न वो रह जाता था तो फिर मैंने अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटजी जो है वो चेंज करी मैंने अपना पहले आई वाज लाइक वेरी डोमेन स्पेसिफिक मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ और मैं चाह रही थी कि मुझे हेल्थ केयर में ही दोबारा से जॉब मिले पर बिकॉज न्यूजीलैंड एक बहुत ही छोटी कंट्री है तो इट्स लाइक वेरी हार्ड टू फाइंड द जॉब इन द सेम डोमेन तो मैंने क्या किया अपना डोमेन और इंडस्ट्री का कंस्ट्रेंट अपने सीवी से हटा दिया कम्प्लीटली और सेकेंडली मैंने क्या किया मैंने अपनी जो लोकेशन थी लोकेशन को थोड़ा सा वाइड कर दिया पहले आई वाज ओनली लुकिंग फॉर अ जॉब इन ऑकलैंड फिर लेटर ऑन मैंने क्या किया मैंने ऑकलैंड के बाहर भी जॉब सर्च करनी शुरू कर दी तो जब मैंने ये दो क्राइटेरिया चेंज किए तो आई फाउंड अ बिग डिफरेंस मुझे कॉल्स आनी शुरू हो गई तो सेकेंड वीक के अंदर मुझे फिर कॉल आई एक हैमिल्टन के अंदर जॉब थी उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया मैंने इंटरव्यू भी दी मेरी इंटरव्यू क्लियर भी हो गई उन्होंने मुझे जॉब भी ऑफर कर दी बट जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था साइड बाय साइड आई वॉज स्टिल सर्चिंग फॉर अ जॉब बिकॉज मेरी प्रेफरेंस थी बिकॉज अभी हम ऑकलैंड के अंदर बेस्ड हैं मुझे था मुझे ऑकलैंड के अंदर ही जॉब मिले तो इट विल बी गुड फॉर मी और फिर मुझे एक और जॉब अपॉर्चुनिटी क्लिक हुई मैंने वहाँ पर इंटरव्यू करी और मुझे उन्होंने भी जॉब ऑफर दे दी फिर मैंने जो हैमिल्टन से जॉब आई थी मैंने उनको मना कर दिया बिकॉज डेफिनेटली मुझे वही लेनी थी जो कि ऑकलैंड के अंदर है तो कुछ कुछ मैंने चेंजेस किए और इस तरीके से मुझे फाइनली जॉब मिल गई तो मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी विद इन फर्स्ट फोर वीक्स में ही यहाँ पर आने के बाद तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि आपको क्या करना है तो आप लोगों के लिए तीन सिनेरियो रहेंगे या तो आप ऑलरेडी न्यूजीलैंड के अंदर हैं और आप जॉब सर्च कर रहे हैं सेकेंडली आप डिस्टेंस कंट्री में हैं नेपाल में हैं इंडिया में या पाकिस्तान में कहीं पर भी हैं बट आपके पास वीज़ा है एंड थर्ड सिनेरियो आपके पास वीज़ा भी नहीं है एंड यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट तो कौन से वीज़ा पे कैसे जॉब अप्लाई करनी है तो इन तीनों ऑप्शंस में आपका जो जॉब सर्च करने का मेथड रहेगा वो सेम ही रहेगा सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है बिफोर यू इवन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स आपने सबसे पहले अपनी एक ओपन माइंडेड अप्रोच लेकर के ये जॉब सर्च करनी है क्यों क्योंकि जैसे मैंने गलती करी मैंने क्या किया मैंने अपनी ही इंडस्ट्री के अंदर जॉब ढूंढनी शुरू करी बिकॉज वो मिलना बहुत मुश्किल है ऐसा हो सकता है कि आप इंडिया के अंदर या किसी और कंट्री में एक टीचर की जॉब करते हैं एक आईटी में है तो आपको यहाँ आकर के शायद अपना करियर स्विच करना पड़े इट इज़ वेरी मच पॉसिबल तो आप पहले से ही माइंड बना करके चलें आप आ, हर तरीके की जॉब के लिए ओपन रहे अपना थोड़ा क्राइटीरिया ब्रॉड करें ठीक है सेकेंडली आपने क्या करना है आपने अपना जो सी है जॉब अप्लाई करने के लिए सी चाहिए रहता है ठीक है वो सबको पता है बट हर कंट्री का अपना एक डिफरेंट uh, स्टाइल का सी होता है तो न्यूजीलैंड के अंदर न्यूजीलैंड स्टाइल का सी चलता है तो आप गूगल पे सर्च करिएगा आपको मिलेगा कि न्यूजीलैंड स्टाइल का सी कैसे बनाया जाता है उसमें कुछ अलग से नहीं होता जो आपने ड्यूटीज और अचीवमेंट्स लिखी हैं वो बस इनके स्टाइल में लिखनी है जो, जो जिस स्टाइल में ये लोग सी स्कैन करते हैं अगर उस स्टाइल में सी नहीं होगा बिकॉज आपको मैं बताती हूँ कि जब ये जो रिक्रूटर हैं जो सी वी शॉर्ट लिस्ट करते हैं आजकल कुछ भी मैनुअल नहीं होता आजकल ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है तो इन्होंने कीवर्ड्स डालने हैं 
वो कीवर्ड्स के थ्रू आपका सी जो है पिकअप किया जाएगा अगर आपका जो सी है इनके फॉर्मेट में नहीं है तो वो उसमें आएगा ही नहीं तो आप पहले ही रिजेक्ट हो जाओगे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप न्यूजीलैंड में जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना सी न्यूजीलैंड स्टाइल से बनाइए सेकेंड थिंग यू नीड टू प्रिपेयर अ कवर लेटर यहाँ पर कवर लेटर को बहुत ही जरूरी माना जाता है कवर लेटर अगर आप नहीं डाल रहे अपने सी के साथ इट मीन्स आप पहले ही रिजेक्ट कर दिए जाओगे तो कवर लेटर में ज़्यादा कुछ नहीं होता एक पेज की कवर लेटर बनाई जाती है उसके अंदर आप अपना थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सपीरियंस देते हैं ये आपके बैकग्राउंड है ये आपके हाईलाइट्स हैं और ये ये आपके स्किल्स हैं तो कवर लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अब आपने क्या करना है ये दो चीज़ें करने के बाद अब आपने जॉब सर्च करनी कहाँ है तो यहाँ की जो लोकल वेबसाइट हैं वो है सीक डॉट को डॉट एन जेड और सेकेंडली है ट्रेड मी ट्रेड मी डॉट को डॉट एन जेड ठीक है और थर्डली आप लिंकड इन पर भी प्रोफाइल बना सकते हैं अगर आपने इन तीन साइट्स पर अपना प्रोफाइल बना लिया और जॉब सर्च करनी शुरू कर दी इट मीन्स नाइन्टी फाइव परसेंट वेकेंसीज आपने ऑलरेडी कवर कर ली हैं बिकॉज यही एक मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर मोस्टली जो एम्प्लॉयर है अपनी जॉब्स को पब्लिश करते हैं ठीक है अब बात करते हैं लिंकड इन की लिंकड के अंदर आपने क्या करना है लिंकड आप मान लो अभी इंडिया में बैठे हो और आपको पता आपने दो महीने के बाद यहाँ पर आना है आप अपनी नेटवर्किंग करनी शुरू कर दीजिए अब नेटवर्किंग का ऐसा नहीं है कि आपने सबके साथ ही नेटवर्किंग कर देनी है मान लो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप ट्राई टू सर्च कि आपके इंडस्ट्री के अंदर जो आपके जॉब टाइटल और डेजिग्नेशन के साथ मैच खाते लोग हैं उनको आप कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर दो या फिर वो वाले रिक्रूटर जो टेक्निकल रिक्रूट करते हैं उनको आप आ, अपनी रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर दो ठीक है तो इस तरीके से आपने अपनी नेटवर्किंग करनी है बिकॉज यू नेवर नो कौन कैसे किस तरीके से आपकी हेल्प कर दे ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अब मेरे को बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि इज़ इट इजी टू फाइंड अ जॉब इन न्यूजीलैंड मैं उनको हमेशा से बोलती हूँ इट इज़ वेरी वेरी इजी टू फाइंड अ जॉब इन न्यूजीलैंड उसका रीज़न ये है कि न्यूजीलैंड के अंदर एट्टी से नाइन्टी जो कंपनीज हैं वो स्मॉल से मीडियम स्केल वाली कंपनी है ठीक है और उनके अपने फैमिली ओन्ड बिजनेस हैं अगर उनको सही कैंडिडेट मिलता है जिसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है और सही माइंडसेट के साथ जो आ रहा है इवन दे आर विलिंग टू ट्रेन यू एज अगर आपको यहाँ के सारे वीज़ा प्रोसेस के बारे में जानना है पूरा स्क्रैच से इफ़ यू वांट टू नो कि कौन से वीज़ा पे यहाँ पर आ सकते हैं स्टडी वीज़ा इज़ गुड फॉर यू और हॉलीडे वीज़ा इज़ गुड फॉर यू और हाउ टू अप्लाई फॉर वर्क वीज़ा डू लीव अ कमेंट इन द बिलो सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कम अप विद अनदर वीडियो और अगर कोई भी और टॉपिक के बारे में आपको जानना है कि यहाँ पर लोग कैसे लाइफ लीड करते हैं स्पेशली इंडियन पीपल और इज़ इट इजी टू फाइंड अ जॉब ड्यूरिंग कोविड या डेली एक्सपेंसेस कैसे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए आई विल आई विल कम अप विद अनदर वीडियो